ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനമാകാമെന്ന വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡലകാലം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമാകും കോടതി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ഇന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം യുവതീ പ്രവേശന വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശേഷമുള്ള അതേ സാഹചര്യം ശബരിമലയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലകാലം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന കോടതി തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി തന്ത്രി കുടുംബവും പന്തളം രാജകുടുംബവുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സമവായ നീക്കത്തിനായി തന്ത്രി കുടുംബത്തെയും പന്തളം കൊട്ടാരത്തെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും അവർ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പുതിയ സമവായ നീക്കത്തോട് അനുകൂല പ്രതികരണമാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധി നടപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിൽ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചനകൾ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ മണ്ഡലകാലം സുഗമമായി നടത്തിയെടുക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിധി നിലനിൽക്കുന്നു തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്ന ഒരാഴ്ച കാലവും ചിത്തര ആട്ട വിശേഷത്തിന് തുറന്ന ഒരു ദിവസവും ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് കണ്ടതാണ് മണ്ഡലകാലവും മകരവിളക്ക് ഉത്സവവും ദിവസങ്ങൾ നീളും വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇതിനോടകം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തിലധികം സ്ത്രീകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും മണ്ഡലകാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും ഇതോടൊപ്പമാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർശനം തേടിയെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാര്യവും ജനുവരി ഇരുപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രശ്നരഹിതമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായി ചർച്ച നടത്തി സമവായമുണ്ടാക്കി വഴിയുള്ളൂ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചും തന്ത്രി രാജകുടുംബങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചും സർക്കാർ സമവായത്തിന് വഴി തേടുകയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കാനുള്ള കോടതി തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ കാര്യങ്ങൾ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിക്കുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും നടപ്പാക്കുമെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി പറഞ്ഞതും സമവായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒരു കാര്യം ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്തായിരുന്നാലും ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നിലെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിധി എന്താണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂട്ടായിട്ടുള്ള ആലോചന നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കണ്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം ഗവൺമെന്റ് ആ പറയുന്നതെന്ന് മാറുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതോറിറ്റിയെ ഗവൺമെന്റ് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്താണോ പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘർഷം ഒഴിവാക്കി തീർത്ഥാടന കാലം നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം അതിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി വിധി നേരത്തെയുള്ള വിധിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇനി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊള്ളും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യം സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് സർക്കാർ സമവായത്തിന് വഴി തേടുമ്പോൾ നിർണായകമാകുന്നത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളാണ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല വിധിയിലുണ്ടായ അതേ ആശയക്കുഴപ്പവും തർക്കവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും കോൺഗ്രസിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ നിലപാട് നേരത്തെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സർക്കാർ അത് ചെവിക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിന് കാരണമായി മുല്ലപ്പള്
ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ല എന്ന ചരിത്രം നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മിസ്റ്റർ വിജയൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വിജയത്തിനായിട്ട് പറയാം മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടിനെ തള്ളിയാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിലപാട് മറ്റ് ഘടക കക്ഷികൾ എടുത്തത് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഘടക കക്ഷികൾ പറയുന്നത് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി മാത്രമേ സർക്കാർ തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പിടിവാശിയാണെന്ന രാഷ്ട്രീയ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ തുടരുകയാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ നേരത്തെ ഏതൊക്കെ വിധികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയും ഗുരുതരമായി പ്രശ്നം വന്നിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി രമ്യമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തയ്യാറാകാത്തതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായി വളരെ സന്തോഷകരമായി പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നീങ്ങുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാൻ കലാപത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കാൻ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ തന്നെ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താകും അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറണം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവടക്കം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കണം സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത ഒരു ഉദാരമായ ഒരു സമീപനം അതിന്റെ ഒരംശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പിടിവാശി വിട്ട് പ്രശ്ന പരിഹാരമുണ്ടാകണം സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് ആ വിധി നടപ്പിലാക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്ന പരിഹാരമാവില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്ര ഖണ്ഡം ചൊക്കോട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് ഇത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തള്ളിക്കളയാതെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്ന തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു വിശാല മനസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെന്റും കാട്ടണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുമ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായ സമന്വയം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ തെളിയിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ വിധിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കാൻ തീർച്ചയായും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല ചില ആചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും വിധി വന്നതോടുകൂടി ഇന്ന് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല അതല്ല വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ വിധി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പണി അവസാനിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസിന് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും രംഗം കൈയടക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസും സമരവും പ്രതിഷേധവുമായി ചാടി വീണു എ ഐ സി സി നിലപാട് കെ പി സി സി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന വിമർശനം ഉണ്ടായി പിന്തുണ തേടി ദില്ലിയിലേക്ക് പോയ നേതാക്കളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരാശരാക്കി മടക്കി അയച്ചു പ്രശ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പിന്നോട്ടുപോയി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 
വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയുമായി വീണ്ടും അവതരിച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനത്തോട് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത് ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വന്നാൽ തടയും എന്നാണ് ആ നിലപാട് കോൺഗ്രസിനില്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാറൊന്നും കഴിയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സമരമുറ അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അല്ല ചാനലിൽ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ല ഞങ്ങൾ തടയും തടയുമെന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ഭക്ത അത്തരം ആളുകളെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ എന്താണോ യുക്തമായ നടപടി ആ നടപടി ഞങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും സുധാകരൻ എന്നും ശക്തമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി അതല്ല ശക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മിടുക്കുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ നിലപാട് ഇങ്ങനെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തുടക്കത്തിലേയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശിയാണെന്ന ആരോപണത്തിൽ മാത്രമാണ് നേതാക്കൾക്ക് ഏക അഭിപ്രായം ഉള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൈയടിക്കുന്നവരാ ഉപരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തും വിളിച്ചു പറയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പോ മാനസിക നില തെറ്റിയ രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പറയുന്നല്ല നാളെ പറയുക ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നു എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിരുന്ന കസാലയാണ് അങ്ങിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പോലും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും താർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇ കെ നയനാര് എന്തെല്ലാം തമാശകൾ പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും താർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല വലിയ പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ കോടതി വിധിക്ക് എതിരാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കോടതി വിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിർണായകമാകും ശബരിമല പ്രശ്നത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാനുള്ള മത്സരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടുകളെ കടത്തി വിട്ടുമോ എന്ന് മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായി സമാധാനപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സമരം എന്നും ആ സമാധാനപരമായ സമയം റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ മാറും മറ്റു നല്ല സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കും കുഴപ്പത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ഞങ്ങളില്ല ആയുധമെടുക്കാനും ഇതൊന്നും ഞങ്ങളില്ല മന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുള്ള ശബരിമല സംബന്ധിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ബി ജെ പി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ആണെങ്കിലും സർക്കാർ അക്കാര്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല വൈകി വന്ന ബുദ്ധിയാണെങ്കിലും അതിൽ ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ് ശബരിമലയിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിവ്യൂ ഹർജികളും റഫറൻസ് ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ പഴയ നില തുടരാൻ തീർച്ചയായും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കണം അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തത്തക്ക തരത്തിൽ മറ്റ് വനിതകളായ ആളുകൾ തൽക്കാലം വരുന്നത് അവരെ അവരോട് തൽക്കാലം പിന്തിരിയാനായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് നേട്ടമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രശ്നം സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഇരു മുന്നണികളിലെയും വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനപ്പുറം ബി ജെ പിക്ക് ശബരിമല പ്രശ്നം മൂന്നാന്തരം രാഷ്ട്രീയ അവസരം കൂടിയാണ് അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ശേഷമുള്ള നേതാക്കളുടെ നിലപാട് മാറ്റം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന മഹാശക്തി പന്ത്രണ്ട് കോടി ആളുകൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള 
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും നമ്മുടെ ഈ സമരത്തിന് നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാര് പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരം സ്ത്രീ പ്രവേശനം വേണമെന്ന് നിലപാടെടുക്കുകയും അത് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ പിന്നീട് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തി യുവതീ പ്രവേശനം എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയുമെന്ന നിലപാടെടുത്തു ചില ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നാമജപ പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിലപാട് മാറ്റാൻ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ പ്രവേശനമാകാമെന്ന ആർ എസ് എസ് നിലപാടും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമാന വിഷയങ്ങളിൽ ബി ജെ പി എടുത്ത നിലപാടുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കല്ലുകടികൾ ഉണ്ടായി സി കെ ജാനുവും പുന്നല ശ്രീകുമാറും അടക്കമുള്ളവർ അകന്നു ബി ജെ പിക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുണയായത് എൻ എസ് എസ് ആയിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും ബി ഡി ജയസിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് ബി ജെ പി പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് യാത്ര നടത്തി ബഹുമാനനായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഐതിഹാസികമായ ചരിത്രം കുറിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമാധാനത്തെ തകർക്ക പിണറായി വിജയൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക പിണറായി വിജയന്റെ കിരാതമായ പോലീസ് ഭരണകൂടം അയ്യപ്പഭക്തന്മാരെ തകർക്കുക ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീധരപ്പിള്ളക്കെതിരായി ജാമ്യമില്ലാ കേസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാരിനെയും സുപ്രീം കോടതിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധികളെ കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു അമിത്ഷാ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ജില്ലാ റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഇടതുമുന്നണിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടു ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പിതൃത്വവും നേട്ടവും ഏറ്റെടുക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടു കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജി രാമൻ നായർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് ഇതിനിടെ കേരളം കണ്ടു അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം രണ്ടു പാർട്ടികളും പരസ്പരം ആരോപിച്ചു വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് ഇരുകൂട്ടരും പറഞ്ഞു വലിയ കലാപമാണ് ശബരിമലയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടത് എനിക്ക് അവരോട് ഒന്നേ പറയാനു ഒരു കലാപം വേണ്ട ഒരു സമരവും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് രാജ്യമാകെ രഥയാത്ര നടത്തിയ ബി ജെ പി വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മറ്റൊരു രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ ശബരിമലയുടെ പേരിലാണ് ശബരിമലയും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ഡി എ കാസർഗോഡ് നിന്നും തുടങ്ങിയ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ലോങ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചും ബി ജെ പി വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തന്ത്രി കുടുംബവും പന്തളം കൊട്ടാരവുമെല്ലാം സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തുന്നതും ഇതിനിടെ കണ്ടു ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയ സമരത്തോട് ആദ്യമേ തന്നെ മുഖം തിരിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ആളും പിന്തുണയും നൽകി സമരത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സുകുമാരൻ നായർക്കും ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അവര് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അതിന്റെ പുറകെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് വേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുമ്പ് അയച്ചവരുടെ ബോർഡുകളിൽ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തോളൂ വിളിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാമല്ലോ ഈ പോകുന്നവർ കാണുമല്ലോ ഇവിടെ ആരാണ് ഒരു തന്ത്രി ഒരു രാജാവ് ഒരു സമുദായം ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ മുപ്പിരിയല്ലേ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും പിന്നെ വേറെ ആൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ആ തണൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റിനെ എതിർക്കാൻ ഇന്ന് സമരം നടത്തുന്നുള്ളതല്ലേ നേര് അവര് മൂന്ന് പേരും പിന്മാറിയാൽ സമരം
ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സി പി എമ്മിനും മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ എൽ ഡി എഫിനും സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമാണുള്ളത് കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിലാണ് സർക്കാർ ആ നിലപാടെടുത്തത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ വിശദീകരണം കോടതി മറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്താലും നടപ്പാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു അപ്പോഴും ശബരിമല പ്രശ്നം ഇത്രത്തോളം എത്തിക്കണമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെ ഉയരുന്നുണ്ട് റിവ്യൂ ഹർജി നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അനുവദിക്കാതിരുന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിനും സി പി എമ്മിനും എതിരായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നവരുണ്ട് കോടതി വിധി എന്ത് വില കൊടുത്തും നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണവും നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് നവോത്ഥാന സദസ്സും ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കലും ലഘുലേഖ വിതരണവുമൊക്കെ കൊണ്ട് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന സംശയങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനും കഴിയുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം നിലവിൽ മണ്ഡലകാലം പ്രശ്നരഹിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം സമവായത്തിന്റെ വഴി മുന്നോട്ട് വച്ച് അതിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പാർട്ടികളും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്ത്രി കുടുംബവും പന്തളം കൊട്ടാരവും അറിയിച്ചത് നല്ല ലക്ഷണമായി കണക്കാകാം ഇനി എല്ലാ കണ്ണുകളും ആ സമവായ വഴിയിലേക്ക്